बकवास फिजिक्स चैनल पर आप सब लोगों का एक बार फिर मैं विमल असाठी स्वागत करता हूं। पिछले दो तीन लेक्चर्स में आप लोगों ने मेरे तरफ से स्टेबिलिटी इनर्शिया फिर उसके बाद एक्शन रिएक्शन फोर्स बैलेंसिंग कंडीशंस इसके बारे में आप लोगों ने सुना था आज का मुद्दा मोशन और हिट को लेकर है तो आज इस प्रकृति की गोद में मेरे घर पे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ मैं बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ जब भी वीडियो शूट करता हूँ सराउंडिंग की औच पहुँच आवाज़ें आपको बड़ी दिक्कत देती है मैं भी क्या करूँ क्लासेस के अंदर जाकर वीडियो शूट नहीं कर सकता घर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके कारण भी शोरगुल होता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है तो उस बात को नज़रअंदाज कीजिए और मेरे वीडियो के मेन कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए तो बड़ी मेहरबानी होंगी तो दोस्तों आज मेरा चर्चा का सत्र जो है वो मोशन और हिट को कैसे रिलेट करना है उसके ऊपर है जब आपके जहन में शब्द आता है मोशन तो कि सर आप मोशन की बात कर रहे हो क्यों तो उसका कारण है क्योंकि पिछले दो तीन पीरियड से मेरी चर्चा स्टेबिलिटी और इनर्शिया पे हुई डेफिनेटली स्टेबिलिटी इनर्शिया एक दूसरे से कनेक्टेड है मेरी बातों में मैंने ये भी कहा कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो अपने इनर्शिया की वजह से वो फोर्स है इनर्शियल जो उसे रोक कर रखता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन आता है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो मोशन आने वाला नहीं है सो डेफिनेटली एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मोशन लेकिन जब मैं आज मोशन की बात कर रहा हूँ तो उस मोशन का किसी और चीज़ के साथ क्या कनेक्शन है क्या रिलेशन है ये मैं आज अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे साबित होगा कि मोशन का कनेक्शन कहीं ना कहीं आने वाली मेरा जो टॉपिक है कनेक्शन में हिट के साथ है मैं प्रूफ करूंगा। मोशन का कनेक्शन कहीं ना कहीं हिट के साथ है मैं ये साबित करके देता हूं। जैसे आ, कोई चीज़ मोशन में आई तो अपनी पोजिशन चेंज करें नो no डाउट ये मैकेनिक्स लगता है लेकिन मैं इस मैकेनिक्स को कहीं ना कहीं थर्मो के साथ थर्मोडाइनमिक्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी सिर्फ बैठा हुआ हूँ सिर्फ बैठा हुआ तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग है लेकिन अगर अभी मैं यहीं से उठूँ दौड़ना भागना शुरू कर दूँ तो उसके बाद मुझे अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर मेरा मेज़र किया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा मतलब मेरे टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है मेरी बॉडी में हीट जनरेट हुई है तो मोशन की वजह से डेफिनेटली मैं इस बात को आखिरी तक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एग्जांपल पे साबित कर दूंगा इसलिए मेरे इस पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ जैसे मैंने कहा कि मोशन होता है तो हिट जनरेट होती है तो ये बात अभी मैंने अपने एग्जाम्पल पे से कहा कि मैं अगर मूवमेंट करने लग जाऊँ तो मेरी बॉडी में हीट जनरेट होगी मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस बात को मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तरफ रिलेट करके चलता हूँ अभी गर्मी के दिन हैं डेफिनेटली आप पंखे चालू करके रखते हैं पंखा स्विच ऑफ है पंखे को आप हाथ लगाओ तो आपको ठंडा लगेगा क्यों क्योंकि मोशन नहीं है लेकिन जैसे स्विच ऑन करोगे पंखा मोशन करेगा और मोशन करने के थोड़े देर बाद जब आप उसे बंद करोगे और उसके बेस को पंखे के सीलिंग के बेस को आप हाथ लगाओगे पंखे को तो आपको गर्माहट महसूस होगी चाहे वो सीलिंग फैन हो चाहे वो टेबल फैन हो कोई भी फैन हो आपको हिट महसूस होंगी मोशन के कारण आप गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर उसके इंजन होते हैं डेफिनेटली अगर आप इंजन की बात करते हैं अभी मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है गाड़ी खड़ी है मैं इंजन को हाथ लगाऊंगा साइलेंसर को हाथ लगाऊंगा कुछ गर्म नहीं लगने वाला लेकिन जब इंजन में मोशन होता है पिस्टन का तो मोशन होने के कारण वहाँ हीट जनरेट होती है सो so डेफिनेटली मोशन का पूरी तरह से अगर मोशन ना हो तो हिट नहीं होती और अगर मोशन है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट हीट जनरेट होती है ये मैं नहीं कहता ये लॉ कहता है आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा लॉ है जो इस बात को स्पेसिफाई करता है तो प्रिवोस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज वो बॉडी साफ साफ कहती प्रिवोस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर में कि एवरी बॉडी रेडिएट हीट कंटिन्यूसली एट ऑल टेम्परेचर हर एक बॉडी हीट रेडिएट करती है हर टेम्परेचर पर लेकिन क्यों करती है कैसे करती है तो डेफिनेटली वहाँ किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट है किसी ना प्रकार का मोशन है अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं कहीं और रिलेट करने लेकर जाऊँ तो भी साबित कर सकता हूँ कि मोशन है तो हीट जनरेट होती है जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं उल्टा उल्टा होकर सीधा उल्टा मिलाकर आपको समझा रहा हूँ अगर एक थेरी है जिसमें कहा गया है कि एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है तो सब कहते हैं कि एब्सोलूट ज़ीरो क्या होता है 
जब एब्सोल्यूट जीरो शब्द आता है तो हमारे जहन में आता है कि जीरो डिग्री कैलविन डेफिनेटली इट इज माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस लेकिन दोस्तों क्या मोशन यहाँ पर नहीं है क्या वाकई में यहाँ मोशन खत्म हो चुका है क्या वाकई में यहाँ हिट जनरेट नहीं हो रही है मेरे शब्दों में आपने हिट जनरेट के साथ साथ मोशन शब्द सुना तो मैं अपनी बातों को आपके तरफ लेकर आता हूँ गौर से सुनिएगा अगर सराउंडिंग में वेपर है वाटर वेपर भाप है तो सभी जानते हैं भाप में हिट सबसे ज़्यादा होती है स्टीम सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके पास होती है जिससे न जाने क्या क्या चीज़ें चलाई जाती पहले स्टीम इंजिन चलते थे तो भाप में ताकत बहुत ज़्यादा होती है हिट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है अगर उसे थोड़ा टेम्परेचर कम किया जाए कूल किया जाए और अगर वो लिक्विड स्टेट में आए वाटर बन जाए तो वो मोशन करे तो मोशन में वाटर के मोशन में भी हिट होती है सर, आप बोलोगे सर कैसे क्योंकि मोशन है काइनेटिक एनर्जी है सो so डेफिनेटली किसी ना किसी प्रकार की हिट उस अगर उस वाटर को और कंडेंस करके और टेम्परेचर कम कराकर मान लो आइस बना दिया जाए तो आप सोचोगे सर 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 भाप थी मोशन था वाटर था मोशन था तो हिट आ रही थी लो अब तो बर्फ बन गया अब काहे का मोशन अब तो यहाँ हिट जनरेट नहीं होंगी और ये बात आप लोग कह भी सकते हैं कि देखो देखो बर्फ बन गया आइस बन गया अब इसमें हिट जनरेट नहीं हो रही देखो बर्फ ठंडक दे रहा है तो मैंने अब भी आपसे कहा दोस्तों कि मैं प्रिवोस थे ऑफ हिट एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ एवरी बॉडी रेडिएट हिट कंटिन्यूसली एट ऑल टेम्परेचर अबो एब्सोलूट जीरो तो दोस्तों अभी अगर मैंने बर्फ का एग्जाम्पल लिया है तो बर्फ सॉलिड जरूर हो गया है बर्फ का मोशन जरूर रुक गया है लेकिन अभी भी उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है अर्थात टू सेवेंटी थ्री डिग्री कैलविन है अभी वो टेम्परेचर जीरो कैलविन नहीं हुआ है इसका मतलब अभी भी यहाँ पर हिट है अभी भी यहाँ पर मोशन मौजूद है आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता क्या आप बात करते हो आइस बना है ना आइस के अंदर एटम है ना एटम के अंदर कौन बैठे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स अभी इलेक्ट्रॉन का मोशन मौजूद है और उन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जनरेट हो रही है हीट इसलिए जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी टू सेवेंटी थ्री डिग्री कैलविन टेम्परेचर पर भी बर्फ हिट देता है आप बोलोगे सर बर्फ हिट देता है असाटी सर ने बकवास फिजिक्स चैनल पर बकवास बातें शुरू कर दी दोस्तों में गलत नहीं कह रहा आइस हीट देता है जब आप फ्रीजर से बर्फ का डल्ला क्यूब निकालते हैं और हथेली के ऊपर रखते हैं तो आप फील करते हैं कि वो ठंडा है क्योंकि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है आपका टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए आपको उसका फील आता है कि वो ठंडा नहीं वो गर्म नहीं ठंडा है वास्तविकता में प्रिवोस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहती है कि हर बॉडी हीट रेडिएट करती है मैं गर्म बॉडी हूँ आइस ठंडी बॉडी है मैं ज़्यादा हिट उसे दे रहा हूँ वो मुझे कम हिट दे रहा है उसका हिट देने का रेट कम है बर्फ का और मेरा बर्फ को हिट देने का रेट ज़्यादा है इसलिए कुछ देर के बाद बर्फ पिघल जाती है और वो लिक्विड स्टेट में चले जाती है लेकिन अगर एक सच्चाई आपके सामने कहूँ तो वास्तविकता में ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये कि बर्फ ने हिट एब्जॉर्ब की है क्योंकि बर्फ के अंदर भी अभी भी हिट जनरेट हो रही थी जो बात मैंने अभी कही कि वो हिट देता भी है और हिट सराउंडिंग से ले भी रहा है हिट लेने का प्रमाण ज़्यादा है हिट देने का प्रमाण कम है इसीलिए वो मेल्ट हो गया लेकिन मेरा वास्तविक मुद्दा ये नहीं है मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मेरे चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि अगर मोशन है तो हिट है तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर बर्फ में भी हिट देने की ताकत आई है तो उसका कारण है उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री का मतलब गलत मत समझिए मैं मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ फ्री का मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आराम से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि अभी भी टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है जिस पर इलेक्ट्रॉन का मोशन रुका हुआ नहीं है दोस्तों अब और ध्यान से सुनिए अगर लगातार मैं उसका टेम्परेचर कम कम करते जाऊंगा तो लगातार एटम के अंदर बैठे हुए न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का मोशन कम कम होते जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम कम होते जाएंगी जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर कम कम होता जाएगा जब मेरा टेम्परेचर एब्सोलूट जीरो को पहुंचेगा अर्थात माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा अर्थात जीरो कैलविन पे पहुँचेगा तो डेफिनेटली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करना बंद कर देंगे और जो स्टेट आएंगी उस स्टेट में अब वो बर्फ सॉलिड बर्फ 
कंडेंस्ड बर्फ ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि वो किसी प्रकार की हीट देने लायक नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर का मोशन खत्म हो चुका है तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा ये कन्वर्सेशन अभी जो सुना उसमें आपको ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि हिट का रिलेशन मोशन के साथ या मोशन का रिलेशन हिट के साथ बिल्कुल परफेक्टली सेट होता है क्योंकि जब भी मोशन हुआ तो हिट जनरेट हुई आपको आइस वाला एग्जांपल जो मैंने बताया वो बात बिल्कुल ये प्रूफ कर देती है कि अगर किसी भी प्रकार का मोशन खत्म हो गया जो माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस अर्थात जीरो कैलविन अर्थात एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर हुआ इलेक्ट्रॉन का मोशन सिस्ड हो गया तब वो कंडेंस्ड बर्फ किसी भी स्थिति में टेम्परेचर मतलब हिट देने वाली नहीं है अब इसी बात को मैं और दूसरे एग्जांपल के तरफ लेके चलता हूँ शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब गरीब लगे लेकिन जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो एक होता है जिसे हम कहते हैं मृत्यु आप बोलोगे असाटी सर आप बकवास फिजिक्स चैनल पे बात करते करते सब बकवास बातों पे आ जाते नहीं नहीं आप बुरा मत मानिए जीवन का जो शाश्वत सत्य है मेरे फादर भी कई बार कहते थे कि जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई सच्चाई है तो वो है मृत्यु जो बिल्कुल अटल है सत्य है तो आप बोलोगे सर उसका इससे क्या कनेक्शन नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं अपने टॉपिक को रिलेट कर रहा हूँ देखिए जब भी कभी हम बहुत बीमार होते हैं बहुत स्थिति कम ज़्यादा होती है तो उस कभी भी डॉक्टर आता है सबसे पहले क्या करता है आप बोलोगे सर वो तो फीस लेता है मजाक मत करो आता है डॉक्टर चेकअप करने के लिए सबसे पहले आता है आपके पल्स रेट को चेक करता है थर्मोमीटर मुंह में डाल के बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता है सो so, थर्मोमीटर डाल के बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के पीछे का रीज़न क्या है कारण क्या है कि वो बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है तो उसका बेसिक रीज़न है कि जब हम बुखार में होते हैं बीमार होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है हालांकि चीज़ें पाँच सात होती है पल्स रेट होता है आँखों के नीचे आ, अंदर में पीलापन या फिर आँखें थोड़ी सी नींद टाइप की नज़र आना फिर जीभ का कलर ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो वो चेक करते हैं मैं फिलहाल थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ से वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं लेकिन अगर वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उन्हें टेम्परेचर किस तरीके से काउंट करना होता है तो मुंह में थर्मामीटर डालते हैं या फिर साइड आर्म्स में थर्मामीटर डालते हैं और उसके बाद वो काउंटिंग करते हैं टेम्परेचर की लेकिन बाल लोड तबीयत बहुत खराब है और अचानक बंदे की डेथ हो चुकी है अब उसके बाद क्या होता है आप बोलोगे डेथ हो रही है तो इसका टेम्परेचर तो भरपूर बढ़ गया नहीं दोस्तों जब बॉडी डेड हो जाती है तो ऐसा हाथ लगाकर चेक करते हैं ऐसा हाथ लगाकर चेक करते हैं तो पल्स रेट खत्म हो जाता है पल्स रेट खत्म हो गया हार्ट की पंपिंग बंद हो गई सांस आना जाना बंद हो गई मतलब सारे के सारे मोशंस खत्म हो चुके हैं और मोशन खत्म हो चुके हैं इसलिए बॉडी में हीट जनरेट नहीं होती तो बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है इसे कहते हैं बॉडी का ठंडा पड़ना तो आपको दोस्तों ये एग्जांपल मैंने दिया सुनने में शायद अजीबोगरीब लगे लेकिन ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल था इस बात को समझने के लिए कि अगर सारे के सारे मोशन खत्म हो चुके हैं तो डेफिनेटली बॉडी हिट जनरेट नहीं करती है तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये समझ लिया कि मोशन हिट के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं कि जब कभी भी किसी प्रकार का मूवमेंट मोशन हमें देखने मिले तो वो हिट जनरेट करता है और बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी कॉन्सेप्ट है मैंने आज के इस टॉपिक में मैंने प्रिवोस थेरी का नाम लिया हालांकि उसका ज़्यादा लेना देना नहीं था लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको ये बात समझ में आए कि बर्फ हिट देता है इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट का नाम लिया प्रिवोस थेरी ऑफ हिट एक्सचेंज जो कहता है कि हर एक बॉडी हीट रेडिएट करती है बशर्ते उसका टेम्परेचर एब्सोलूट जीरो से ज़्यादा हो जो बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है वो उतनी ज़्यादा हीट देती है तो ये बेसिक नियम होते हैं उन नियमों को ध्यान रखते हुए मैंने आज का टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस किया डेफिनेटली आपको टॉपिक हो सकता है शायद पसंद आए ना आए लेकिन अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए और ये कंटेंट जो मैंने आपको दिया ये आपके नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टेट सी सभी के लिए काम आता है तो एक बार फिर दोस्तों आप सब लोगों का धन्यवाद मेरे इस चैनल पर मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए कैमरामैन को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बड़े देर से बड़े मुश्किल के साथ इस जगह पर मुझे कैप्चर करके रखने के लिए मदद किया क्योंकि बड़े तकलीफ में मेरे कैमरामैन बैठे हैं तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों ये वीडियो को खूब शेयर कीजिए खूब लाइक कीजिए